ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அறிவும் ஆராய்வோம் இன்றைக்கி ஜவ்வரிசி பைத்தம்பருப்பு பாயசம் எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்ப்போம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பாயசத்துக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் கொஞ்சம் கிறிஸ்மஸ் பழம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ஒரு பத்து முந்திரி நான் மூணு ஏலக்காய் தட்டி வச்சுருக்கேன் தேங்காவை சின்ன சின்ன பீஸாக நம்ம பல்லுப்பெல்லாம் கீறிட்டு அதை எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் பைத்தம்பருப்பு அதாவது சிறு பருப்பு அது வந்து ஒரு முக்கால் கப்பு ஜவ்வரிசி ஒரு அரை கப் எடுத்து வச்சுருக்கேன் மண்டை வெல்லம் அதை வந்து நல்லா நுணுக்கி அதையும் ஒரு கப் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ஒரு ரெண்டு டம்ளர் பால் கிட்டே எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்ப்போம் ஸ்டவ்வில் நம்ம ஒரு வானொலி வச்சு சிறுவத்தம்பருப்பு நம்ம வந்து நல்லா வறுக்க போகிறோம் மிதமான ஹீட்டில் வறுத்தா போதும் ரொம்ப கருவு விடாத அளவுக்கு மிதமாக வறுத்தா போதும் ஸ்மெல் வர்ற அளவுக்கு வறுத்தா போதும் ரொம்ப ப்ரௌனிஷாக ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை பார்த்தனா தெரியும் இந்த கலரில் இந்த பக்குவத்தில் இருந்த மாதிரி வறுத்தா போதும் இப்போ இதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி வேக வைக்க போகிறோம் நல்லா மையாக வேகணும் கொஞ்சம் வாஷ் பண்ணி ஊற்றிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு தண்ணியை அப்புறம் ரெண்டாவது தண்ணியை நம்ம குக்கரில் வச்சு வேக வச்சு விடலாம் இப்போ நான் வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் குக்கரை மூடி வச்சுட்டு நான் விசில் வைக்க போகிறேன் நல்லா மையாக வேகிற அளவுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு விசில் வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ அடுத்தாப்பில் நம்ம ஜவ்வரிசியை கொஞ்சம் வறுத்துக்கலாம் ஜவ்வரிசி ஏன் வறுக்கிறோன்னா அப்போ தான் அது வந்து கொஞ்சம் பொறிஞ்சு வரும் பாயசத்தில் சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் நல்லாவும் இருக்கும் சீக்கிரமாக வெந்துடும் ஸோ அதனால் ஜவ்வரிசியை வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக மிதமான தீயிலே நல்லா வறுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் பொறிஞ்சு பொறிஞ்சு நல்லா பார்த்தீங்கன்னா எப்படி உப்பி வந்திருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வர்ற அளவுக்கு வறுத்தா போதும் இப்போ நான் இதே நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கிட்டேன் அப்புறம் ரெண்டு சிட்டிகை நெய் ஊற்றிக்கோங்க இதில் வந்து நம்ம வெட்டி வச்சுருந்த பல் பல்லாம் வெட்டி வச்சுருந்த தேங்காய் இருக்குது இல்லையா அதையும் போட்டு நம்ம லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த பாயசத்தில் இந்த தேங்காய் நம்ம எடுத்து சாப்பிடும்போது நல்லாயிருக்கும் குடிக்கும்போது அது வாயில் படும்போது நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதனால தான் நான் இப்படி வந்து நெய்யில் வறுத்துக்க சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த மெத்தட் பிடிக்கலனா சாதா திருவி கூட நீங்கள் தேங்காவை அப்படியே சேர்த்துக்கலாம் பாயசத்தில் இது நல்லா இது கொஞ்சம் ப்ரௌன் ஆகிற அளவுக்கு வறுக்கணும் ரொம்ப முறு விட்டுறாதீங்க ரொம்ப ரஃப் ஆகிரும் இந்த அளவுக்கு வறுத்தா போதும் இப்போ இதையும் இது எடுத்து வச்சுட்டு அதே எண்ணெயிலேயே நம்ம அந்த பத்து முந்திரி பருப்பையும் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் அந்த கிறிஸ்மஸ் பழத்தையும் நான் போட்டு இப்போ இதிலே வறுத்து எடுத்துக்கிறேன் நான் வந்து இப்போ கருப்பு முந்திராட்சி தான் யூஸ் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு தேவைன்னா நார்மலான முந்திரி பருப்பு கூட சாரி கிறிஸ்மஸ் பழம் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம வறுத்து எல்லாத்தையுமே ஒன்றாவே சேர்த்துடலாம் தேங்காவோட முந்திரி பருப்பு கிறிஸ்மஸ் பழம் எல்லாமே ஒன்றாவே ஒரு இடத்துல எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம மண்டபலாம் நுணுக்கி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை வந்து லைட்டாக ஒரு கிளாஸ் தண்ணி மட்டும் அதில் மூ மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றினா போதும் ரொம்ப தண்ணி ஊற்றிடாதீங்க ஏன்னா ஏற்கனவே அதில் நல்லா கொதித்து பால் வரும்போது நல்லா தண்ணி விட்டுரும் ஸோ அதனால் நீங்கள் லைட்டாக மூங்குற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இப்போ இதை நல்லா கொதித்து நான் எடுத்துக்கிட்டேன் கொதித்து இதை வந்து நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும் இப்போ வந்து குக்கரில் பார்ப்போம் குக்கரில் வந்து சிறுவத்தை மறுப்பு நல்லா வெந்துடுச்சு பாருங்கள் நல்லா மையாகிடுச்சு கொஞ்சம் கட்டியாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் கரைச்சி விட்டுக்கோங்க இப்போ இதில் வந்து நம்ம அந்த வறுத்து வச்ச ஜவ்வரிசி சேர்த்துடலாம் ஜவ்வரிசி சேர்த்ததுக்கப்புறம் அப்படியே நம்ம கொதிக்க வச்சா போதும் குக்கரில் மறுபடியும் விசில் போடணும் அவசியம் இல்லை குக்கரில் விசில் போடுறதா இருந்தால் ஒரு விசில் போட்டுக்கோங்க ஏன்னா ரொம்ப போட்டோம்னா ஜவ்வரிசி ஃபுல்லும் கரைஞ்சிரும் ஏற்கனவே நம்ம வறுத்ததுனால ஒரு பத்து நிமிஷத்துலேயே ஜவ்வரிசி வெந்துடும் ஸோ அதனால் நீங்கள் இப்படியே நம்ம கொதிக்க வச்சுக்கலாம் இப்போ ஜவ்வரிசி இதுவும் நல்லா கொதித்து வந்துடுச்சு கொதிச்சுட்டு இருக்கு பாருங்கள் கொஞ்சம் கெட்டி பதமாக ஆகிடுச்சு கீழே அடி பிடிக்காத அளவுக்கு அப்பப்போ கிளறி விட்டுக்கோங்க இப்போ இதில் வந்து நாம் வந்து அந்த ஃபில்டர் பண்ணி வச்சுருக்க மண்டவில் ஜூஸை இதில் ஊற்றிடலாம் மண்டவில் ஊற்றுறதுக்கு முன்னாடியே தான் நம்ம ஜவ்வரிசிலாம் வேக வச்சு எடுத்துக்கணும் இல்லைனா மண்டவில் ஊற்றுனதுக்கப்புறம் எந்த பொருளுமே வேகாது இப்போ இதில் நான் தட்டி வச்சுருக்க அந்த ஏலக்காவையும் இதில் நான் போட்டுக்கிறேன் இப்போ இது எல்லாம் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா கொதிக்க விடுவோம் அடி பிடிக்காத அளவுக்கு நல்லா கிண்டி கிளறி கொதிக்க விடுங்க நல்லா கொதித்து வந்துடுச்சு பாருங்கள் இப்போ நம்ம வறுத்து வச்சோம் இல்லையா தேங்காய் முந்திரி கிறிஸ்மஸ் எல்லாத்தையும் ஒன்றாவே இதில் சேர்த்துடலாம்
நல்லாவும் மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம வந்து பால் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம பால் வந்து தேங்காய் பால் கூட நீங்கள் எடுத்து ஊற்றணுன்னா ஊற்றிக்கலாம் அரை அரை முறி தேங்காவை எடுத்து அரைச்சி கட்டி பால் எடுத்து ஊற்றிக்கோங்க நான் வந்து இப்போ வந்து பசும்பால் தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு ரெண்டு டம்ளர் கிட்டே எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை பார்த்து அப்படியே நீங்கள் ஊற்றிவிங்க பால் வந்து காய்ச்சின பால் தான் அந்த ஹீட்டோடு நம்ம ஊற்றும் போது கண்டிப்பாக பால் திரையாது ஸோ அதனால் நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் இந்த ரெண்டு டம்ளர் பாலையும் நான் அப்படியே ஊற்றிட்டேன் இப்போ நல்லா கிளறி விட்டுருங்க இது லைட்டாக கொஞ்சம் கொதி வரட்டும் இப்போ ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் நான் இதில் இதுக்கு மேலே கொஞ்சம் விட்டுக்கிறேன் கொஞ்சம் வாசமனமாக இருக்கும் வேணும்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா வேண்டாம் நெய் மனத்தோடு சாப்பிடும் போது தான் அந்த சிறுவத்து பருப்பு பாயசம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் பாருங்கள் பார்க்கவே அழகாக கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது இது போக போக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கெட்டிப்படும் ஸோ அதனால் ஆற வச்சு நீங்கள் வந்து குடிக்கும்போது கரெக்டாக சமமாக அந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்துடும் இப்போது ஜவ்வரிசி பைத்தமருப்பு பாயசம் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ கொஞ்சம் ஹீட்டாக இருக்குது ஆறிடுச்சுன்னா இதோட கெட்டி தனம் தன்மை கொடுக்கும் பாருங்கள் குடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க இந்த பாயாசம் கண்டிப்பாக வீட்டில் செய்து பாருங்கள் எப்படி இருந்துச்சுங்கிறத கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்டையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க் யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்